tveir úkrainskir hermenn féllu í átökum við aðskilnaða sinna í austur úkrainu í dag. Íslendingur búsettur í landinu segist finna fyrir vaxandi ótta meðal fólks út af mögulegri innrás rússa. Til greina kemur að færa landspítalinn aftur á neyðarstig vegna COVID-veikinda starfsmanna. Rúmlega 430 voru frá vinnu í dag og hafa aldrei verið fleiri. Íslenskum sveitafélögum fækkar um þrjú ef sameningatillegur verða samþyktar í kostningum sem nú standa yfir á vestur og norðurlandi. Þúsundur lítra af olíu eru enn við strendur Peru, mánuði eftir olíuslið sem orsakaðist að flóðbylgju við tonga. Slýsið talið versta umhverfislið í sögu Peru. Norskir útgerðamenn eru ósáttir við það takmarkani sem settar eru á lóðnuveiða þeirra hér við land. Þeir segja að skilirði Íslendinga komi jafnvel í veg fyrir að þeir nái að veiða sinn kvóta. Komið þið sæl. Bandarísk stjórnvöld til að líklegt að rústnest herlið ráðist inn í Úkrajinu á næstu sólarhingu. Leiðtóar aðskilnaða sinna hafa sent út alls herrar herkvæðningu. Fullir þeirra rússar séum alltaf 190.000 manna her við landamæri Úkrajinu. Inni í þeirri tölu eru vopnaðar sveitir aðskilnaða sinna í Dónesk og Lúhansk hérum í austanverðri Úkrajinu, þar sem aðskilnaða sinnar hliðhóllir rússum ráða ríkjum. Stæt na zaštitu svojih sjemi, svojih djetij, žon, materi. S omisnami usiljami mi dobijom se želana i neophodimaj nam vsem pobjede. Tveir ukrajinskir hermenn fjallu i autokom ve aðskilnaða se najta i östur Ukrajinu og fjóri særðust. Í bor þar voru kvattir af leiðtúm aðskilnaða sinna til að flýta sig yfir til Rússlands og teki að vara móti hópi þeirra í Rostov í morgun. Leitóar fjölmargra ríkja fundið á öryggisráðstefnunni í Munchen í dag. These are dangerous days for Europe. Russia has relentlessly mass troops in and around Ukraine in the biggest military build-up since the Cold War. We do not know what will happen, but the risk for conflict is real. Og forsætti sá þegar Bretlands tók í sama streng. I fear that a lightning war would be followed by a long and hideous period of reprisals and revenge and insurgency. And Russian parents would mourn the loss of young Russian soldiers. Johnson sagði að umfangsmiklar viðskipta þvinganir yrðu settar á Rússa ef þeir ráðast inn í Úkrajinu. Vara forseti bandaregina tók undir það og sagði á fundi með Lótumir Selenski forseta Úkrajinu að grunnstóðir evrósk öryggis var í hættu. If Russia takes aggressive action against Ukraine, we are prepared to implement and to do that work in a unified way with our allies around the world. Velkomin Ingva Þór Bjössón, fréttamæður. Já, það hefur gengið á með yfirlýsingum á báða bóa en kannski er við þetta að spá fyrir um hvenar frekari ófriði verður, ef að verður? Já, það er einmitt... Erfitt að segja til um það, Joe Biden, forseti bandaríkjana, sagði ávarp í gær að hann væri sannfærður um að Vladimir Putin hefði tekið ákvörðunum að ráðast inn í Rússland á allra næstu dögum, nei, ráðast inn í Úkræna, það er að segja, á allra næstu dögum, þó að enn væri rými svona til að afstýra því og vartanmála ráð þeirra bandaríkjana talaði sömuleiðis um það í morguna að fjölmennt rússnest herlið væri við landamæri Úkrænu í viðbrástöðu tilbúin til innrásar. Rússar væri nú svona að leita leiða til að réttlæta innrás inn í Úkrænu. Það hefur til að mynda verið fjallað um það í rússneskum fjölmölum að Úkrænu er að hafa gert árás á rússneska leikskóla. En þetta er eitthvað sem bæði stjórnvöld í Úkrænu og bandaríkjunum kalla falsvettir. Þannig að það er kannski einmitt erfitt að segja til um það hvenar kemur til frekari átaka og hvers eðlist þau átök erðu nákvæmlega. Þú nefnir rússneska fjölmiðla, hefur eitthvað heist frá rússneskum stjórnvöldum í dag? Sko, í rauninni lítið, þar var endar mikil heræfing í dag, það sem Putin og Alexander Lukashenko, þeir horfðu á þessa heræfingu saman frá Moskvu, en Putin hefur talað um það að hann sé enn reyðibúin til að ræða við leitt og annarra ríkja, sem hafi hins var hingað til enn hunsað áhyggjur rússa hvað varðar öryggi á svæðinu. 
Hvað með íbúa Úkrænu? Hafa þeir áhyggjur? Já, svona mis miklar við markum orð Óskars Hallgrímssonar sem við rættum við í dag. Hann er ljósmyndari sem hefur verið búsettur í kænugarði í á þriðja ár og hann talar um það að já, Úkrænumenn hafi svona mis miklar áhyggjur veldur kannski á því hvar þeir eru búsetti nákvæmlega en að vissulega sé vaksandi ótti núna undarfarna daga út á ástandinu. Það er búið að vera sérstaklega núna síðislega tvo daga þar sem að er búið að láta vita að þú veist að herdildir eru komnar í að takk positions. Óskar segir íbúa og Úkraina hafa mismiklar áhyggjur af mögulegri innrás meðal annars eftir fyrirkomulagi árásarinnar og búsettu. Fólk í kýf skítrætt um að komi niður eftir frá Hvítarúslandi að því að þú veist það er bara bein leið og í rauninni gegnum ekki neitt að því að þú veist aðskilna að svæðið frá Tjernóbíl er þar og þar er ekkert nema bara tómir vegi og engin byggð, þannig að þú rúlla bara þar í gegn og verstu spár segja þá að þeir geta verið komnir inn í kýf frá Hvítarúslandi á þremur klukkutíf. Gjórtvöld og íbúar í Úkrænu búa sig nú undir átök. Ef ég opna Google Maps núna til dæmis á svímanum mínum, þá hérna sé ég, þú veist, svona overlay og fullt af svona svörtum punktum út um allt og það er í sprengjuskýli til dæmis. Það er bara að koma bara yfir Google Maps inn í mínu ef ég ætla að fara á okkur að leiða þegar við. Og það er flest allir með svona plan A, plan B, plan C. Og þá einnig við um Óskar og kæðustuna hans. Þú veist, það er allt tilbúið. Við erum búin að, þú veist, við erum búin að skanna öll vegabrefin okkar og skanna allt og allt komið í skýið og þú veist, við erum búin að taka út pening og þú veist, við erum með allt tilbúið ef við þurfum að fara snemma og snögglega. Óskar segir eitthvað um það að erlendi ríkisborgarar sem hafa verið búsettir í Úkrænu undarfærið hafa ákveðið að flýja landið og koma sér heim. Sjálfur hefur hann verið í sambati við borgara þjónustu utaríkisráðanitisins en hann hyggst ekki yfirgefa landið að svo stöttu. Maður er með alveg áhyggjur og hérna en panik er það sem hann er að reyna að gera og ég held hann sigri ég held hann maður á ekki að láta sigrast að því maður á frekar bara að vera undirbúin eins og við segja hope for the best, prepare for the worst. Aldrei hafa jafn margir starfsmenn landspítala verið í einangur nú í dag. Frankundastjóri Hjúkunar segir stöðuna hættulega og sífelt er verið að meta hvort færað fyrir spítalan aftur yfir á neyðastig. 432 starfsmenn landspítalans eru nú í einangrun og eru það fleiri en nokkru sinni. 58 starfsmenn greindust í gær. Undirmannað er á fjölda deilda og segir Sigríður Gunnarsdóttir, frankundastjóri Hjúkunar á landspítalanum, ástandið hættulegt. Öryggi sjúklinga er alltaf ógnað þegar álag er óhóflegt og þegar mönnun er óviðanandi. Og hún er það núna, það segir sér sjálft. Af um 6000 starfsmönnum spítalans hafa 868 smitast á rúmum tveimur mánuðum. Það er tæpur þriðjungur starfsmanna. Meiri hluti sé þó enn útsettur fyrir smiti og megi búast við því að smitum starfsmanna haldi áfram að fjölga í takti við stöðuna í samfélaginu. Staðan muni því að öllum líkindum halda áfram að versna á spítalanum. Þetta er mjög kvikt ástand og við vitum aldrei hvar smittin koma upp og þau geta komið inn í, geta komið kannski margir fjarverandi innan sömu einingana og þá er það bara mjög þungt að halda út í þeirri starfsemi. Spítalinn er á hættustígi þegar eru sífælda að meta það hvort að hann þurfa að fara á neðastig? Já, við fundum daglega og bara jafnt og þétti við daginn þannig að við höldum því alveg opnu og það er alls ekkit útulokað til þess komi ef að ástandi heldur áfram að versna. Um 40 sjúklingar með COVID eru innileikjandi í dag. Þrýr á kjörgæslu og einn í öndunarvél sem er minna en sést hefur í fyrir bylgjum. Sigriðu segir þær tölur ekki segja alla söguna. Það sem við erum að sjá núna er að COVID er að leggjast á viðkvæma hópa sem við höfum sem samfélag verið að reyna að vernda í gegnum þennan faraldur. Þannig að við erum að fá í einlögn hjá okkur fólk á öllum aldri, alls ekki síður ungt fólk sem er með alvarlega undirleggjandi sjúkdóma, til dæmis alvarlega taugasjúkdóma eða hjartasjúkdóma eða annað slíkt. Og þessi sjúklingar þurfa náttúrulega þjónustu. Kosið er í dag um sameiningu í sex sveitafélögum með það fyrir augum að fækka þeim í þrjú. Eitt þess að sveitafélag er Akrarreppur og þar er Anna Þorbjörg Jónarsdóttir fréttamaður stödd. Já, það er hægt að tala um að þessi stór dagur í sameiningamálum en jafnvel hægt að tala um kannski fyrri atrinu ásins af því að í lok mars verður kosið í fjórum sveitafélögum til viðbótar. En í dag var kosið í tveimur sveitafélögum á Vesturlandi 
Það voru íbúar með eigi og miklu hortsrepps og snæfilsbæjar sem kusu um samenningu þar. Á Norðurlandi er kosið í fjórum sveitafélögum um tvenns konar samenningu, annars vegar um samenningu húnavarsrepps og blöndósbæjar og hins vegar akrarrepps og sveitafélagsins skafafjörðar. Og við tókum stöðun á nokkrum íbúum sveitafélagan og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Vinnan hefur fyrst og fyrst hvernig getur við lagt áhersla á að styrkja dreipilið og skólahald í dreipilið og dreipilið með það líka að markmiði að þéttbilið njóti góðs af. Það sem hefur verið mjög gaman að taka þér hátt í þessu. En við erum að vonast til þess að með því að gera þetta að taka þetta skref núna, ef þetta verður samþitt, þá leiðið það til starri sameininga framtíðinni. Það er eins og það sé svona meira orðið á borðum hjá fólki núna að að hafa að frekar stærri einingar heldur minni. Við erum styrkja dreifilu okkar og með því að taka inn eða sem sagt sameinast eigi á miklóðsreppi þá fáum við ennþá meiri heild sem hérna stærra dreifili og við teljum það að í framtíðinni mun dreifili styrkjast og við það þá styrkist líka þéttbili því það skipti dreifili mest að þessi skóli á sunnaverður snæfinsnesi og við verður að ræða hvernig við getum séð fyrir okkur að þau verði til framtíðar á svæðinu. Og ertu löngu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Já, ég er löngu búin að því. Og viltu gefa upp hvað það er? Ég segi já. Og af hverju? Ég held bara að þetta sé bara mjög gott skref til þess að gera samfélagið okkar sterkar og betra. Við þurfum með fleira fólk og til þess að vera meira út á við og hafa meiri rödd til ríkisvaldsins. Þá þurfum við bara að vera starri. Erum við búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Já. Og viltu gefa upp hvað það er? Ég ætla að kjósa með samlingu. Og af hverju? Ég held að þetta sé bara framtíðar skref fyrir sveitina. En þú? Ég ætla að gefa þessum móti samanningu. Af hverju? Já, þó að framtíðin sé vissulega í að síðið, þá tel ég þetta ekki vera skref sem er í rétta átt strax. Hún á sér ekkur þarf ekkert að vera starri? Ekki eins og þeirra. Kjörsókn hefur verið mjög misjöfn á milli sveitafélaga og það er áberandi slök kjörsókn í stóru sveitafélagum, snæfilsbæ og sveitafélagum skagaferði. Rétt um sexleiti þá var kjörsókn þar ekki nema um 30%. En við erum hér í hérinsminni akarreppi og þar hefur kjörsókn verið aðeins betri, er óta að segja, eða er ekki svo? Jú, hún hefur verið alveg frábær, er 86,5%. Og þið hafið nú reynt marg oft í rauninni við þessa samenningu, hvað er breytt? Jú, það er fyrst og fremst hlutverk sveitarfélagana sem er gjörð breytt og svo hér í Akrarreppi þá uppfyllu við ekki þetta viðmið um 250 íbúa lágmark heldur. En þegar verið í samstarfi um mikið af þjónustu? Já, í dag er mjög gott samstarf milli sveitarfélagana tvekja í Skagafyrði og við sjáum fyrir okkur að núna erum við fyrst og fremst að samenna stjórnsýsluna og sjáum með því að þar felist helmikil tækifæri fyrir skaffri samfélag. Og hvernig má ég að vona á úrslitum? Jú, líklega fyrir mína því. Einmitt, og við munum að sjálfsögðu fylgjast með úrslitum í öllum þessum kostningum á vefnum okkar og í útvarpi, en kjörstöðum hefur verið lokað nánast allstaðar en síðustu lokaklukkan tíu. En við segjum þetta gott hérna úr Akrarreppi. Takk fyrir það, Anna Þorbjörg Jónasdóttir. Nokkuð hundruð manns komu saman á Austurvelli í Miðborg Reykjavíkur og á ráðustorginu á Akureyri í dag til að sína samstöðu með frjálsum fjölmiðlum. Ungliðarhefingar, sósialista, samfylkingar, pírata, vinstri grætna og viðreistnar skipulöðu fundina. Fundargestir mótmæltu þeirri ákvörðun lögreglunar á Norðurlandi eistra að kalla fjóra bladamenn til yfirheyslu vegna meintra brota á lögum um friðhelgi engalífs. Blaðamennir eru með réttarstóðu sagbornings í málinu, en eitt þeirra, Aðalstitt Kjartansson, blaðamæður á stundinni, hefur krafist þess að dómstólar úrskurðu um lögmæti þess. Það mál var þingfest fyrir hérastómi Norðurlands í morgun. Yfirreislu yfir blaðamennum fjórum hefur verið frestað þanga til niðurstaða liggur fyrir. Útgerðir norska lóðnuskipa segja að ósangjörn skilirið Íslendinga tefji veiða þeirra og hindrið á í að veiða allan sinn kvóta. Norsku skipin mega ekki nota sömu veiðafæri og þau íslensku, aðeins 30 skip mega veiða í einu og veiðitíminni stuttur. Á Austfjörðum má sjá ófá norsk lóðnuskip leggja við bryggju og á fáskrúðsfyrði er skipið Teiganes að býða. Stýrimaður vill halda til veiða en máðað ekki. Aðeins 30 norsk skip mega veiða í einu og Teiganes er númer 13 í byðröðinni. Skipið á eftir 1800 tonn af kvóta og ólíklegt er að hann klárist. Hætta þarf veiðum næsta þriðjudag en íslensku skipin mega veiða áfram 
og jafnframt nota öflúri veiðarfæri. Við hafum ekki hann klara að við fór tróla. Við hafum ekki hann gjort undarinn að út og kortare tíð, kannski nokkuð veikur fyrir ófendlið vís. Við hörum nú um íslandsku fartaus og fiska sem við var 3000 tonn og 500 tonn í hala. Það er frustrerað hann þegar við tröðbe bóta þessi tillátt að vara í Íslandssúna og það er enn að fá vorið tröðbe til það sem lögu vanda og við fyrir góðu sér um 64 tröðbe svo við hérna lögu skrápa þar um stengrans og lífræðu fyrir að drifta ofar og... Norðmenn fá lóðnu kvóta við Ísland og Íslendingar fá í staðin að veiða þorsk í Barentsafi. Engar viðlíka hömlur eru lagðar á þorskveiðar Íslendinga í norskri lögsögu. Norsku skipin hafa aðeins veitt um fjórðung af sínum kvóta og munu að óbreyttu brenna inni með hann og verða af miljarða verðmætum þegar þau verða rekin heim 22. februar. Við förum oss diskriminert eigentlega. Ég förstóra eigentlega ekki hvað för. Þessi Íslendingan er ekki nokkuð begrannsningan og það ska fiskið með fisk og torsk og pibarent sá þessu. Hvað fyrir skal við hafa nú? Þetta er fjölast veldið velkomin hér, men klart þetta er tjölust nokkuð í minni hættin sem ekki vil hafa oss hér. Já, ég er Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur. Það er von á enn einu óveðrinu. Já, hvar verður veðrið verst? Já, það verður verst núna með kvöldinu á Suðurlandi og Suðausturlandi. Þar munu taki gildi appisinu gullar viðvarnir. Það verður einnig snjókum allra síðst og bara algjörlega ófært veður þar og færð. En svona skaplega annars staðar er samt leiðilega hvast og skaflingur víða. Það eru gular viðvarnir víða í gildi vestan til og landinu. En það er svona þarf að detta út svo í fyrramálið með mottninum og svo fer svona veðrið að skána svona þegar líður á daginn á morgun. En svona alvend séð þá er getur verið erfið færðar að mynda skaplar og hann mikið fannfergi til staðar þannig að það... Ekkert ferðaveður? Nei, þetta er svona skást á Norðaustulandi. Það er svona skaplast þar. En það er snjóflóðahætta líka, ekki rétt? Jú, svo er þarna verið að vara við tölvur er hættu hér á Suðvesturhotninu svona nálátt byggð við fjöll að þannig ef að fólk er á ferðinu við fjöll þá um að gera að passa sig. Og svo má náttúrulega minnast á eftir helgi, þá kemur ö Einmitt, og þú verð betur yfir veðrið hér að lögnum sétti. Já. En við snúum okkur að öðru. Mánuði eftir að Óli í leki varðið strendur Perú í kjölfar flóðbylgju við Tonga hefur aðeins tekist að hreinsa fjórðung Óliunar. Fjöldi sjómanna hefur verið atvinnulaus síðan. Saminuðu þjóðurnar segja þetta vesta umhverfislis í sögu Perú. Þegar neðan sjáar eldgós kom að stað mikilli flóðbylgju við Tonga fyrir mánuði hafði það áhrif alla leiða að Perú ströndum. Spænska olíufyrirtækið Repsol var að dæla olíu úr skipi yfir í olíurhinsistöð í La Pampía þegar alda kom snöggri hreyfingu á skipið og olían fór að leka. Um 12.000 tunnur láku í sjóinn, helmingi meira en fyrirtæki hélt fyrst fram. Yfirvöld segja að nú mánuði seinna hafi aðeins tekist að ná um fjórðungi olíunar upp. Enn eru tugir stranda í nágreini við höfuðborgina þaktar olíubrák, strandir sem yfirleitt eru fullar af ferðamönnum á þessum ástíma. Þúsundir dýra hafa drepist og óttast er að lífríkið við ströndina nái sér aldrei. Þúsundir sjómanna hafa ekki getað dregið björg í búð frá því slýsið átti sér stað. Mótmæli hafa verið fyrir höfuðstöðvar Repsol. Þá hafa engin svör borist frá stjórnvöldum um bætur til þeirra sjómanna sem nú eru atvinnulausir. Saminuði þjóðurnar segja þetta vesta umhverfislis í sögu Perú. Lögreglu rannsóknir í gangi og hafa fimm fórsvarsmenn Repsol verið settir í farban. Þeir segja hins og er skipseigandan byrja ábyrð á slýsinu. Um 450 kandidatar voru brautskræður úr grunn og frammaldsnámi frá Háskóla Íslands í dag. Ekki var bóðið upp á hefðbundna brautskráningar að töpn út af faraldrinum, en þessi staðgátu nefnendur sótt prófskýrtinni sitt í háskólabíó. Afhendingu var skipt upp eftir fræðasviðum til að gæta að sóttvörnum og fyrstir komu nefnendur í deildum hugvísindasviðs. Um 190 kandidata lögu grunnámi en 265 framhaldsnámi. Flest er á félagsvísindasviði eða 176. Þá skulum við sjá það sem er helst í íþróttafréttum kvöldsins og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér um þær í kvöld. Snorri Einarsson lauk keppni á vetrarólympíuleikunum í Beijing í morgun þegar hann varð í 23. sæti í 30 km skíðagöngu. 
Ímislegt annað gerðist á Olympíuleikunum í dag. Gullvölun voru veitt í bobslega keppni, parakeppni á listskautum og í skautanlaupi, svo eitthvað sé nefnt. Það var spilað í ensku úrvalsdeildin í knattspyrnu og byggarkeppni karla í handbolta hér heima. Og við förum yfir þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Tveir úkrainskir hermenn fjöllu í átökum við aðskilnaði sinna í austur Úkrain í dag. Íslendingur búsettur í landinu segist finna fyrir vaxandi ótta meðal fólks út af mögulegri innrás rússa. Til greina kemur að færa landspítalan aftur á neyðarstig vegna COVID-veikinda starfsmanna. Rúmlega 430 voru frá vinnu í dag og hafa aldrei verið fleiri. Íslenskum sveitarfélugum fækkar um þrjú ef sameningar tillögur verða samþyktar í kostningum sem nú standa yfir á vestur og norðurlandi. Þúsund lítrar á olíu eru enn við strendur Peru, mánuði eftir olíuslið sem orsakaðist af flóðbylgju við Tonga. Slýsið er talið versta umhverfi slýs í sögu Peru. Norskir útgerðamenn eru ósáttur við þær takmarkanir sem settar eru á lóðnuveiðar þeirra hér við land. Þeir segja að skilirði Íslendinga komi jafnvel í veg fyrir að þeir nái að veiða sinn kvóta. Næstu fréttir við að lestar í útarpingurgan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að vanda finna á verðum okkar rú.is allan sólaringin. Þessum fréttatíma er eins og við að lokið, verið þess allt. Á rúf í kvöld. 12 stig er uppbyttun fyrir söngvakeppnina. Við kynnumst flytjöndum laðana sem keppa um að verða næstu fulltrúar Íslendinga í Eurovision. Sjáumst að ári er romantísk kvikmynd um Emmu og Dexter sem eiða nótt saman daginn sem þau útskrifast úr háskóla. Háskali kynni er spennumynd með Michael Douglas og Glenn Close. Farsæt lögfræðingur í New York tekur hliðaspor sem hefur afdrifaríkar afleðingar. Bein útsending frá vetrarólumbjöleikunum í Peking. Við byrjum á úrslitum í grunnu kvenna. Karlalandslíði Körfubolta heldur undankeppni HM áfram á fimmtudag og ekkert smálið mætir til landsins. Ísland mætir stórliði Ítalíu og rúf tvö sínir beint. Ísland Ítalía í undankeppni HM í Körfubolta, fimmtudag klukkan átta. HM stofan frá 1940 í beinni á rúf tvö. Vörulistin, fjöldreitt vöruúrval fyrir skrifstofuna, vöruhúsið, skólan og yðnaðin. ajovörulistin.is Öll skemmtilegu leikvengin fæ...